హాయ్ అండి నేను డాక్టర్ సునీల్ రెడ్డి కన్సల్టెంట్ న్యూరో సైకియాట్రిస్ట్ సెక్షువాలజిస్ట్ పబ్లిక్ హెల్త్ స్పెషలిస్ట్ అట్ ట్రీట్మెంట్ రేంజ్ హాస్పిటల్ కేబిహెచ్పి కూకట్పల్లి హైదరాబాద్ సో ఈరోజు మనము అసలు పెన్ని స్ట్రక్చర్ అంటే అంగం యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలాగుంటుంది దానికి రక్త సరఫరా ఎలా జరుగుతుంది దాంట్లో వచ్చే ఇబ్బందులు ఏంటి మనకు ఈ షాక్ థెరపీ ఈ రక్త సరఫరాని ఎలా పెంచుతుంది అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం మీకు అర్థం అవడానికి పెన్నీస్ బొమ్మను దాన్ని అడ్డుకోదు అంటే అంగం యొక్క అవుటర్ స్ట్రక్చర్ ఎలాగుంటుంది అని ఒక బొమ్మ దాన్ని అడ్డంగా కోత తీసి మైక్రోస్కోప్లో పెడితే ఎలా కనిపిస్తుంది అనే దాన్ని ఒక చిన్న బొమ్మ వేశాను ఇందులో ఏంటి అంటే ఇవి రెండు మజిల్స్ కార్పొరస్ స్పాంజియోజం అంటాము ఇవన్నీ స్మూత్ మజిల్స్ అంటాము ఈ రెండు ఈ మజిల్స్లో ఏంటంటే ఈ మజిల్స్కి ఇక్కడి నుంచి రక్తం సప్లై అవ్వడం వల్ల ఇది అంగం పెద్దది అవుతుంది యూజువల్లీ అంగ్ అంగానికి రక్త సప్లై నార్మల్గా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఎగ్జైట్ ఎగ్జైట్మెంట్ స్టేజ్ వస్తుందో అప్పుడు రక్తం దాంట్లోకి పంప్ చేయబడుతుంది అంటే ఇట్ గషస్ ఉంటుంది లోపలికి రక్తం సో ఆ రక్తము ఇవి స్మూత్ మజిల్ ఇవి స్పాంజ్ లాగా ఉంటాయండి ఈ మజిల్స్ మామూలు మజిల్స్కి ఈ మజిల్స్కి తేడా ఏంటి అంటే రక్త సరఫరా మామూలు మజిల్స్ కూడా జరుగుతుంది అవి స్కెల్టన్ మజిల్స్ అంటే స్కెల్టన్ మజిల్స్ అంటే మనం వర్క్ చేసే కొద్దీ దానికి ఇది పడుతుంది దీనికి ఏంటంటే స్టిములస్ అంటే హార్మోనల్ స్టిములస్ కావచ్చు నర్ స్టిములస్ కావచ్చు వాటికున్నప్పుడు వీటికి రక్త సరఫరా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఆబ్వియస్గా ఎప్పుడైతే ఈ స్మూత్ మజిల్కి రక్త సరఫరా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అంగము గట్టి పడడం జరుగుతుంది అదే మనం అంగస్తంభన అంటాం సో ఎప్పుడైతే ఈ రక్తనాళాల్లో అంటే ఈ మధ్యలో ఉండే రక్తనాళాలు ఈ చిన్న రక్తనాళాలు వచ్చి బయటికి రక్తం ఇస్తాయి ఈ రక్తనాళాల్లో చిన్న అడ్డంకులు ఏర్పడతాయో రకరకాల కండిషన్స్ కావచ్చు నర్వు ఉత్పేరకాలు కా లేకుండా ఉండొచ్చు హార్మోనల్ ఇష్యూస్ కావచ్చు లేకపోతే దాంట్లో చిన్న అడ్డంకులు కావచ్చు వీటి వల్ల దానికి రక్త సరఫరై తగ్గి ఆబ్వియస్గా మనకు అంగం చిన్న చిన్నగా ఉండడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా కొంతమంది అంగం వంకరగా ఉంది సరిగా స్ట్రైట్గా ఉండడం లేదు మరీ మెత్తగానే ఉంటుంది సెక్స్ చేసేటప్పుడు కూడా అంత బలంగా ఉండడం లేదు ఇవన్నీ కారణాలు ఎలక్షన్ డిస్ఫంక్షన్ కిందకే వస్తాయి ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే క్లారిటీ కోసం మనం ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు మనం షాక్ వే థెరపీ అంటున్నాం కదా షాక్ వే థెరపీలో ఏంటి అంటే ఏదైతే ఇది ఇక్కడ ఒక ప్రోబ్ లాగా ఉంటుంది ఈ ప్రోబ్ నుంచి మనకు సౌండ్ వేవ్స్ థెరపీ అంటాం ఇవి ఇవి సౌండ్ వేవ్స్ షాక్ అంటే కరెంట్ షాక్ ఏమీ ఉండదు జస్ట్ సౌండ్ వేవ్స్ అకోస్టిక్ వేవ్స్ అంటాం అంటే సౌండ్కి సంబంధించిన వేవ్స్ వివిధ రకాల వేవ్ లెన్స్లో అంటే దీన్ని ఉత్తేజపరచగలిగే వేవ్ లెన్స్లో మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంతో ఏమవుతుంది ఈ రక్తనాళాలు రాను రాను అంటే ఒక షాక్ వేవ్ కాదు ఇట్ సబ్సీక్వెంట్ సిట్టింగ్స్ అంటే కొన్ని నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో మనం షాక్ వేవ్స్ ఇస్తూ ఉంటాము దాంతో దాని రక్త సరఫరా ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఈ కొత్త రక్తనాళ నియో వ్యాస్కులరైజేషన్ అంటాం అంటే కొత్త రక్తనాళాలు ఏర్పడి యాజ్ యూజువల్ ఈ స్పాంజ్ లాంటి మజిల్స్కి రక్తం ఇంకా గష్ పంప్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి దాంతో యాజ్ యూజువల్గా ఈ కండరాల సైజు పెరిగి అంగం కూడా పెద్దది అవడం జరుగుతుంది ఇది న్యాచురల్ వేలో జరిగే పద్ధతి సో ఈ విధంగా మనకు ఎన్ని షాక్స్ ఎన్ని షాక్ థెరపీస్ ఇవ్వాలి ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో ఇవ్వాలి అనేది ఏంటి అంటే మనం అతనికి ఏ లోపం ఉంది దాన్ని బట్టి అంటే సైకో సెక్షువల్ లోపమా హార్మోనల్ లోపమా ఇవి కొన్ని ఈడీ పరీక్షలు అంటాము ఎరక్షన్కి సంబంధించిన ప్రొఫైల్ చేయబడుతుంది అందులో రక్త పరీక్షల్లో ఏమైనా హార్మోనల్స్ ఇంబ్యాలెన్స్లు ఉన్నాయా బ్లడ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేసుకోమని మనం సజెస్ట్ చేస్తాము దాంతోపాటు ఇవి కూడా మనము ఎన్ని సిట్టింగ్స్ పడతాయని తెలుస్తుంది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఈ షాక్ వే థెరపీలో ఫైనలీ ఏమి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటే ఏదైతే ఈ మధ్యలో ఉండే రక్తనాళాలు ఇది మనకు కనిపించే అంగం పైన ఇక్కడ డార్సల్ వీన్ అంటాం ఈ అంగం కనిపించే రక్తనాళం ఏంటంటే అంగం నుంచి వెనక్కి రక్తం తీసుకుపోయే నాళం అది ప్రస్ఫుటంగానే ఉంటుంది దీని పక్కన చిన్న డార్సల్ ఆర్టరీస్ అంటాం అంటే అంగానికి సప్లై చేసే ఆర్టరీస్ ఇవే కాకుండా ఇక్కడ మధ్యలో ఈ మజిల్స్కి మధ్యలో కూడా రక్తనాళాలు ఉంటాయి 
ఈ ఈ రక్తనాళాలు గుండె నుంచి పెన్నిస్కి అంటే అంగానికి రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తాయి ఇవి ఈ బా ఇవి బాగానే ఉంటాయి పెద్ద రక్తనాళాలు బాగానే ఉంటాయి ఇక్కడి నుంచి ఎండాట్రీస్ అంటాం చివరికి ఈ అంత ఈ స్పాంజ్ లాంటి మజిల్లోకి సప్లై చేసే చిన్న రక్తనాళాలు వాటిల్లో ఇబ్బంది అయినా మనకు అంగస్తంభన సరిగ్గా జరగకపోవటం వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి ఈ షాక్ వేవ్ థెరపీస్ వల్ల ఇవి కొద్దిగా డిస్టర్బ్ అవుతాయి ఫస్ట్ డిస్టర్బ్ అయ్యి చిన్నగా రక్త సరఫరా ఇంప్రూవ్ అయ్యి కొత్త రక్తనాళాలు ఏర్పడి ముందు ఎంత సైజు మనకు అంగం ఉండేదో అంత సైజుకి వచ్చేటట్టు ఈ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఇది లోపలికి ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వడం కానీ ట్యాబ్లెట్స్ ఎక్స్ట్రా ఓవరాల్గా ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోవడం వల్ల కెమికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కానీ వచ్చి ఇవేమీ డిస్టర్బ్ కావు ఇవి జస్ట్ దీని వరకు ఈ ఈ మజిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ మజిల్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి కొద్దిగా డిస్టర్బ్ చేసి యాక్టివేట్ చేస్తాయి దాంతో ఈ రక్త సరఫరా ఇంప్రూవ్ అయ్యి కొత్త రక్తనాళాలు ఏర్పడి కొద్దిగా ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఆ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాసెస్లో ఎండోథీలియల్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైబ్రోటిక్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ పెరిగి అందులో ఈ పూర్తిగా ఈ మజిల్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవడానికి త్వరపడతాయి బేసికలీ ఈ సిస్టంలో కొద్దిగా అడ్డంకుల్ని ఇవి తొలగించి ఏదైతే ఫిజియోథెరపీ మనం ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా మజిల్ని ఎలాగైతే ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటామో దాని కండరం సైజు పెరుగుతుందో ఇక్కడ కూడా స్మూత్ మజిల్ని డిస్టర్బ్ చేసి ఫిజియోథెరపీ లాగా మసాజింగ్ లాగా టెక్నిక్స్ లాగా ఇది ఉపయోగపడి యాజ్ యూజువల్ అంగం గట్టిపడడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ విధ ఇది ఇది దీని బ్యాక్ ఉన్న సైన్స్ బేసికలీ దీన్ని ఎందుకు ప్రమోట్ చేశారు అంటే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో బేసికలీ దెర్ ఈజ్ నో సింగిల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ విత్ దిస్ థెరపీ షాక్ వేవ్ థెరపీని మనం ఏమంటాం అంటే లో ఇంటెన్సిటీ ఎక్స్ట్రా కార్పోరియల్ షాక్ వేవ్ థెరపీ దీన్ని బయట నుంచే అంటే అంగం ఏదైతే అంగం ఉందో దీనికి బయట నుంచే సౌండ్ వేవ్స్ అకోస్టిక్ వ్యూస్ అంటాం అంటే సౌండ్ వేవ్స్ని దీనిలోకి చూపించడం జరుగుతుంది దీని ద్వారా ఇక్కడ ఉండే మజిల్స్కి ఇటువైపు ఇటువైపు ఉండే మజిల్స్కి రక్త సరఫరా ఇంప్రూవ్ అయ్యి కొంచెం చిన్న ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాసెస్ లాగా జరిగి అక్కడ ఇంప్రూవ్ అయ్యి చిన్నగా అంగస్తంభన నుంచి అంటే ఈ ఎడక్టర్ డిస్ఫంక్షన్ నుంచి బయటపడడం జరుగుతుంది సో ఇట్స్ ఎ వెరీ న్యాచురల్ వే టు ఇంప్రూవ్ హిస్ ఎబిలిటీ టు టు గెట్ ఇన్ టు ద సెక్షువల్ ఇంటెన్షన్స్ అంటే దాని దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే అంగం గట్టిపడటం కానివ్వండి సెక్స్లో పాల్గొనేటప్పుడు మెత్తపడటం కానివ్వండి సెక్షువల్ డిజైర్ని పెంచడం కానివ్వండి జరుగుతుంది అంటే సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్ లేకుండా ఇది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మేల్స్ మన దగ్గరికి వితౌట్ ఎనీ ట్యాబ్లెట్స్కు ఇవి సింపుల్ ఈ షాక్ వేవ్ థెరపీ ద్వారానే ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారు ఇది బా మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ